Hello everyone, welcome to our channel. In the video, la, our environment in the lesson, la, number ecosystem and components of ecosystem in the topic pathi in the video la namba cover panna porom adukku munadi environment na vandu enna abindradha vandu paakalam namba la sutti irukra and the surroundings idellam da vandu environment abindna namba solluvom so all those things and set of conditions that influence the life of an organism or organism veer vaalaradhukku adu vandu வளர்றதுக்கு அதை டெவலப் ஆகிறதுக்கு அதே மாதிரி வந்து அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து செட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் வந்து தேவை என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து தேவை இது எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வந்து எது ஒரு ஆர்கானிசம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதோ அதை தான் வந்து என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் all those things and set of conditions that influence the life of an organism like their growth survival development and reproduction constitute the environment so it is composed of physical surroundings living beings and climatic conditions of the region so in the environment abdina edala sendad vand environment physical surrounding adavadhu namma sutti irukirathu air water edala namma sutti irukirathu living beings namma kuda vand plants irukku animals irukku idellame vand irukku adhe mari climatic conditions rainfall temperature idu ellame sendad da vand environment abdin namma solluvom so ecosystem abdina ennadu abdina எக்கோசிஸ்டம் அப்படின்ற இந்த டேர்ம வந்து கண்டுபிடிச்சவர் ஏ ஜி ஸ்டான்ஸ்லே இவர் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ வந்து இந்த டேர்ம வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ எக்கோசிஸ்டம்னா வந்து என்ன அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இன்டராக்ட் வித் ஈச் அதர் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸே வந்து ஒன்னோட ஒன்று இன்டராக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸும் நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸும் வந்து ஒன்னோட ஒன்று இன்டராக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி எதுக்கு இன்டராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா லைஃப் சர்வைவல்காக அதாவது மெயின்டைன் லைஃப் லைஃபை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்காக எங்க இந்த என்விரான்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு பேரு தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் எக்கோசிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம டெஃபினேஷனா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம தெரியும் பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் இப்போ ஏ பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அதாவது நான் லிவிங் கான்ஸ்டிவன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னலாம் வரும் லேக் பாண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஃபீல்டு இதெல்லாமே வந்து என்னன்னா நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நம்மளால வந்து தண்ணி இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஏர் வாட்டர் இது எல்லாமே வந்து நான் லிவிங் கான்ஸ்டிவன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது அங்கே என்ன இருக்கும் லேக் பாண்டு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்னும் போது அங்கே என்ன அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து உயிர் வாழும் ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து என்ன வேணும் அதுக்கு வந்து தண்ணி வேணும் அதுக்கு ஃபுட்டு வேணும் இது எல்லாமே வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்னது லேக் பாண்ட் இதெல்லாமும் வந்து அங்கே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் என்னது நான் லிவிங் திங்ஸ் இப்படி தான் வந்து லிவிங் திங்ஸும் நான் லிவிங் திங்ஸும் வந்து இன்டராக்ட் ஆகுது எதுக்காக இன்டராக்ட் ஆகுது லைஃப் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக வந்து இன்டராக்ட் ஆகுது அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எக்கோ சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு ரெண்டு வகைப்படும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த நேச்சுரலி எக்ஸிஸ்டிங் எக்கோ சிஸ்டம் வித்தவுட் எனி ஹியூமன் சப்போர்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் அதாவது ஹியூமன் சப்போர்ட் இல்லாம நேச்சுரலா இருக்கிற நேச்சுரலி அவைலபிளா இருக்கிற அந்த எக்கோ சிஸ்டம் வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்வோம் டிபெண்டிங் அப்ஆன் த ஹேபிடாட்ஸ் நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் மே பி டெரஸ்டியல் அண்ட் அக்வாட்டிக் ஸோ ஹேபிடாட்ஸ பொறுத்து அதாவது நம்ம டெரஸ்டியல் தான் என்னது லேண்ட்ல இருக்கிறது அதை வந்து நம்ம டெரஸ்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து டெரஸ்டியலாகவும் இருக்கலாம் அக்வாட்டிக்காகவும் வந்து இருக்கலாம் டெரஸ்டியல்னா என்னது டெசர்ட்ஸ் கிராஸ் லேண்ட் ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து டெரஸ்டியல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அக்வாட்டிக் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் பாண்ட்ஸ் லேக் மெரைன் எஸ்டரிஸ் இதெல்லாமே வந்து அக்வாட்டிக் அப்படின்னு நம்ம 
சொல்லலாம் ஸோ அதோட ஹேபிடாட்ஸை பொறுத்து நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்கும் டெரஸ்டியலாகவும் இருக்கும் அக்வாட்டிக்காகவும் வந்து இருக்கும் அடுத்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் விச் இஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் மெயின்டைன்ட் பை ஹியூமன்ஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் மேன் மேட் எக்கோ சிஸ்டம் ஸோ எந்த ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸால கிரியேட் பண்ணப்படுது எந்த ஹியூமன் பீங்ஸால மெயின்டைன் பண்ணப்படுதோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் மேன் மேட் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்வோம் இட் ரிலே ஆன் ஹியூமன் எஃபர்ட்ஸ் டு சஸ்டெயின் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும் நீடிச்சு இருக்கிறதுக்கு வந்து ஹியூமன் பீங்ஸோட சப்போர்ட் வந்து அது தேவை அந்த மாதிரி இருக்கிற எக்கோ சிஸ்டம் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் டஸ் நாட் ப்ரொசஸ் செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் மெக்கானிசம் அது என்ன அது என்ன இருக்காது ஒரு செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் மெக்கானிசம் வந்து அதுல இருக்காது அதாவது தன்னைத்தானே வந்து அது பார்த்துக்கிறதுக்கான அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்காது ஹியூமன் பீங்ஸ் மேல ரிலே ஆகி இருக்கும் அதைதான் வந்து நம்ம ஆர்டிபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீல்டு கிராப்ஸ் கிராப்ஸ் வந்து நம்ம வளர்க்குறோம் கிராப்ஸ் வளர்க்கும் போது அதை வந்து நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் வந்து நம்ம பார்த்துப்போம் அது வா வாடி போதா இல்லை வந்து அதுக்கு எப்போலாம் வந்து நம்ம தண்ணி பாய்ச்சணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இப்ப நம்ம தண்ணி ஊத்தல அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் அந்த கிராப் வந்து போயிடும் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது ஹியூமன் பீங்ஸ் மேல ரிலே ஆகி இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம மேன் மேட் எக்கோ சிஸ்டம் இல்ல ஆர்டிபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்வோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது காம்பனன்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து எக்கோ சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்றத டெஃபினிஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம கிளியராக பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ எக்கோ சிஸ்டம்னா both living and non living components of the earth earth la irukra both living and non living components adha vandha namba enna solrom ecosystem appadina namba solrom so ipo biotic components pathi paaka porom biotic components na vandu all living things so biotic components na nadu these include all the living organisms present in the ecosystem எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸுமே வந்து நம்ம பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம ஃபுட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன ஃபுட்டை வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு அவங்கள கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் குரூப்ஸாக என்னென்ன குரூப்ஸாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா த்ரீ குரூப்ஸாக வந்து பிரிக்கிறோம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் டீகம்போசர்ஸ் அப்படின்னு மூணு குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ப்ரொடியூசர்ஸ்னா ஆல் கிரீன் பிளான்ஸ் அண்ட் சர்டன் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே விச் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆர் ப்ரொடியூசர்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலயமா வந்து அவங்க ஃபுட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவோம் தீஸ் ஆர் கால்டு ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் ஸோ எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் என்ன சொல்லுவோம் ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீஸ் ஆர் த சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த எக்கோ சிஸ்டம் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் எக்கோ சிஸ்டம்ல இருக்கிற மத்த ஆர்கானிசம்ஸ் மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து எதுனா ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ்னா என்னது தீஸ் ஆர் டிபெண்ட் ஆன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் தேர் நியூட்ரிஷனல் ரிக்வயர்மெண்ட் அண்ட் கன்சியூம் and consume food prepared by producers so consumers na enna appadina adu vande producers kitta depend a irukum edukaga food kaga for their nutritional requirement and consume food prepared by the producers so adu eppadi food ah eduthukom appadina producers prepare pandra anda food ah vande consumers vande eduthukom so avangala la enna solvom namba heterotrophs appadina solvom so consumers can be further divided into the following three categories so consumers ah vanda namba further ah eppadi divide pannalam appadina herbivores carnivores omnivores appadina namba moonu vidhama vanda consumers ah vanda divide pannalam first vanda namba paathadhu biotic components biotic components la namba vanda moonu groups ah vanda pirikkrom என்னென்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் டீகம்போசர்ஸ் அப்படின்ட்டு மூணு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஸோ 
ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னது பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்களால த ஃபுட்டை வந்து அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதனால பிளான்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் மேலே டிபெண்ட் ஆகி இருப்பாங்க ஃபார் தேர் ஃபுட்டு ஸோ அவங்க அவங்கள வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் ஹெட்ரோ ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் கன்சியூமர்ஸை வந்து ஃபர்தராக நம்ம மூணு விதமாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஹெர்பி ஓர் கார்னி ஓர் அண்ட் ஆம்னி ஓர் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஹெர்பி ஓர்னா என்ன அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் விச் ஃபீட் டேரக்ட்லி ஆன் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ ஹெர்பி ஓர்ஸ்னா ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட டேரக்டாக வந்து எடுத்துப்பாங்க ஃபுட்டை லைக் பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கிரேசிங் அனிமல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கோட் கவு எல்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பிளான்ஸை வந்து டேரக்டாக கிரேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்க ஃபுட்டை வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து ஹெர்பி ஓர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்னி ஓர்ஸ் கார்னி ஓர்ஸ்னா விச் ஃபீட் ஆன் ஹெர்பி ஓர்ஸ் ஆர் கால்ட் செகண்ட்ரி கன்சியூமர்ஸ் அதாவது ஹெர்பி ஓர்ஸை வந்து தன்னோட ஃபுட்டாக வந்து எடுத்துப்பாங்க சச் டைப் இஸ் கால்ட் கார்னி ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த கார்னி ஓர்ஸ் விச் ஃபீட் ஆன் ஹெர்பி ஓர் ஆர் கால்ட் செகண்ட்ரி கன்சியூமர்ஸ் ஸோ கார்னி ஓர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் ஹெர்பி ஓரை வந்து தன்னோட ஃபுட்டாக வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கும் ஸோ கார்னி ஓர்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா செகண்ட்ரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் சம் ஆர் ப்ரிடேட்டர்ஸ் விச் அட்டாக் அண்ட் கில் தேர் ப்ரே அண்ட் ஃபீட் ஆன் தேர் பாடிஸ் ஸோ ப்ரிடேட்டர்ஸ் அடுத்தது வந்து என்னன்னா ப்ரிடேட்டர்ஸ் அது வந்து என்னன்னா அது என்ன பண்ணும் அட்டாக் பண்ணி அந்த அனிமலை வந்து கில் பண்ணி அந் அதுலேருந்து வந்து அதோட ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கும் சம் ஆர் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் ஸோ சிலது வந்து என்னது ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ்னா டெட் அனிமல்ஸை வந்து ஃபுட்டாக வந்து எடுத்துக்கும் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீஸ் ஆர் டர்ஷரி கன்சியூமர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரினா ஹெர்பி ஓர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ்னு சொல்லுவோம் கார்னி ஓர்ஸை செகண்ட்ரி கன்சியூமர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ப்ரிடேட்டர்ஸ்னா என்னென்னா இன்னொரு அனிமலை வந்து அட்டாக் பண்ணி ப்ரேக்காக அட்டாக் பண்ணி அதை கில் பண்ணி அதை அதை வந்து ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும் அதை வந்து ப்ரிடேட்டர்ஸ்னு சொல்வோம் டெட் அனிமல்ஸை வந்து ஃபுட்டுக்காக ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கேவஞ்சர்ஸ்னு சொல்வோம் ஸோ இந்த குரூப்பை வந்து நம்ம டர்ஷரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு ல லாஸ்ட்டு வந்து கன்சியூமர்ஸில் ஆம்னி ஓர்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் தீஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் தட் ஃபீட் ஆன் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே வந்து தன்னோட ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிற அனிமல்ஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்வோம் ஆம்னி ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதே மாதிரி பேர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டீகம்போசர்ஸ் அப்படின்னா <laughs> சிம்பிளர் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸாக வந்து மாற்றோம் மாற்றிட்டு அதை வந்து அது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் நம்ம பிளான்ஸ் பிளான்ஸுக்கு வந்து அது நியூட்ரியன்ஸாக வந்து சேர்கிற மாதிரி வந்து இந்த டீகம்போசர்ஸ் வந்து பண்ணோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வந்து எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அன் எக்கோ சிஸ்டம் ஆர் த நான் லிவிங் காம்பனன்ஸ் ஆன் விச் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் டிபெண்ட் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருக்கோம் நம்ம எக்கோ சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வே ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸ்டார்டிங்லே வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இன்ட்ராக்ட் வித் அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படி இல்லாட்டின்னா அது இன்ட்ராக்ட் வித் த நான் லிவிங் ஆர்கானிசம் டு மெயின்டைன் லைஃப் அதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதே தான் த ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அன் எக்கோ சிஸ்டம் ஆர் த நான் லிவிங் காம்பனன்ஸ் ஆன் விச் த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் டிபெண்ட் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இந்த நான் லிவிங் திங்ஸ் மேலே டிபெண்ட் ஆகி இருக்கும் 
அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீஸ் காம்பனன்ஸ் ஆர் ஸோ ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ்னா நான் லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ்னா நம்ம எதெல்லாம் சொல்லலாம் லைட் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் அட்மாஸ்பெரிக் கேசஸ் விண்ட் இது மாதிரி லேக்கு பாண்டு இது எல்லாமே வந்து ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த டாபிக்கோட இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஃபுட் செயின் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ